可儿，这到底是怎么回事？我知道怎么回事。妈，您怎么来了？你就是个间谍，你处心积虑的接近我儿子，接近我老公，骗取他们的信任，然后利用他们的信任来搞破坏，说到底拿了对方多少好处，要这样不择手段的搞垮我们。妈妈，不是这样的。说，哎呦，我没有，还没有。从你进公司那天起，你就偷偷摸摸的接触对方公司的人。你别以为我不知道啊！这个假的质检报告怎么回事？我……这不关他的事儿。证据都摆在面前了，你好意思否认呢？闹够了没有？现在外面一大堆记者等着看我们的笑话，怎么着？要不要把他们都叫进来？看你们继续闹，继续窝里斗。都这个时候了，追究谁对谁错有意义吗？现在当务之急是怎么度过眼前的危机，怎么制止股票下跌？陆翔，把你妈送回去。我不回去。你们都被这个小女人给蒙蔽了。只要她在，这事儿永远解决不了。上次我就告诉你们，让你们把她辞了，你们不同意。这次。绝对不可以再纵容他了，陆翔。妈，咱们走吧，回家再说，这事儿爸会处理的。处理什么呀？处理？妈，都到什么程度了？妈，没事。可儿，这事儿你怎么看？董事长，虽然说现在原因还没有查出来。但是我知道我有不可推卸的责任，所以这个事情，不管是我的问题，还是公司的问题，还是有人陷害我们，我都希望公司可以把它查个水落石出。在这之前，我会尽我全力去弥补这些。我知道，你有能力把这个事情处理好。谢谢董事长。你决定要放弃了。如果你不确定还爱着，请不要把回忆也一笔勾销。我来听。